வெல்கம் டு தான்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு ரசமலாய் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து பால் ஒரு முக்கா லிட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பன்னீர் இது நான் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது இந்த பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்ற லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து சுகர் வந்து முக்கா கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து குங்குமப்பூ கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் பாதாம் பிஸ்தா வந்து பொடிப்படியாக நிற அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கார்னிஷிங்க்காக இப்போது ரசமலாய் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பன்னீரை வந்து நல்லா நீட் பண்ணணும் இதில் வந்து கொஞ்சம் குருணை குருணையாக இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே போய் நல்லா மாவாக வரணும் அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா இந்த உள்ளங்காய் இருக்குல்ல இதில் வச்சு இப்படி தேய்ச்சி தேய்ச்சி இதை வந்து நல்ல நைஸான மாவாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி பாலை வந்து ஊற்றி போட்டுடலாம் நம்ம வந்து சூண்டாக காய்ச்சணும் அதனால் பாலை வந்து அடுப்பில் ஊற்றி போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த பன்னீர் மாவு அதாவது பன்னீரை வந்து நல்லா திரட்டி நல்ல மாவு பதத்துக்கு வர வைப்போம் இப்போ வந்து பால் ஊற்றி போட்டுட்டேன் இது வந்து நல்லா சுண்ட காய்ச்சணும் இல்லையா அதனால் இப்போயே ஊற்றி போட்டேன் இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரத்தில் வந்து ஊற்றி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரசமலாயை ரெடி பண்ணி நம்ம இதில் தான் போட போகிறோம் நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அகலமான வாய் உள்ள பாத்திரமாக எடுத்து பால் ஊற்றி காய்ச்சிக்கோங்க அதே போல் இந்த அடுப்பில் அந்த ரசமலாய் வந்து சக்கரை தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் அதுக்காக தண்ணி நான் ஊற்றி போட்டிருக்கேன் இது குதித்த பிறகு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண் அதாவது சர்க்கரை வந்து இதில் இதோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் நல்லா கொதிக்கும் போது தான் நம்ம பன்னீர்லேருந்து பன்னீர் பால்ஸ் ரெடி பண்ணி அதை ஃப்ளாட்டன் பண்ணி இதில் போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி புரிக்கட்டையே எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கார்னரில் வச்சுட்டு நல்லா நம்ம இந்த உள்ளம் கை இருக்கு இல்லையா இதில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த குருணை குருணையாக இருக்குது எல்லாமே போயிடும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் இதே போல் கண்டினியூஸாக செஞ்சிங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே நல்ல மாவாக அதாவது ஃபைன் அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சொல்லுவோம் அந்த பதத்துக்கு வந்துடும் அது வரைக்கும் இதே போலையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்யுங்க தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க இது நல்லா கரையட்டும் இந்த சர்க்கரை தண்ணியில் தான் அதாவது நம்ம வந்து சுகர் சிரப்பெல்லாம் செய்ய போகிறது கிடையாது நம்ம இந்த சர்க்கரை தண்ணியில் வேக வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பன்னீர் பால்ஸ் வந்து நல்லா பஃப் அதாவது நல்லா உப்பி வரும் அதுக்காக தான் சர்க்கரை தண்ணியில் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த சர்க்கரை நல்லா கரையிட்டோம் பன்னீர் நல்லா திரட்டியாச்சு அதுலேருந்து ஒரு ஆயில் மாதிரி ஒன்று வெளியாகுது பாருங்கள் இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இது வந்து இந்த மாதிரி வெளி வந்து வெளி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பன்னீர் வந்து நல்லா தே கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே போல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் தேய்ச்சி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்தாலும் திரும்ப நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும் இதுதான் வந்து நம்ம பன்னீர் வந்து ரெடியாக இருக்குன்றதுக்கான அர்த்தம் இப்போ இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம வந்து உருட்ட போகிறோம் சின்ன கொஞ்ச ஒரு மீடியம் சைஸ் லெவல்லே உ உருட்டிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து சர்க்கரை தண்ணியில் வேகும்போது அது சைஸ் வந்து டபுள் ஆகும் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்மளோட பன்னீர் பால்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சின்னு நம்ம வந்து அசியூம் அசியூம் பண்ணிக்கணும் இப்போது நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக இதை வந்து உருட்டிக்கலாம் சேம் நம்ம குலோப் ஜாமுன்லாம் செய்வோம் இல்லையா சின்ன சைஸாக அதே போலையே இந்த மாதிரி இந்த சைஸுக்கு உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ இதை சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து உருட்டிட்டு லைட்டாக இப்போ தண்ணியும் கொதிக்குது இப்போது இதில் நான் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா இதுக்குள்ளே போடுறேன் அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணவே கூடாது கடைசி வரைக்கும் அது வெந் வேகிற வந்து முடிக்கிற வரைக்குமே ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் இருக்கணும் இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விட போகிறோம் இடையில் ஓப்பன் பண்ணியும் பார்க்க வேண்டாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இது இப்போது பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் அது வந்து சைஸ் வந்து டபுள் ஆகணும் அந்தளவுக்கு அது வந்து வேகணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் இதுக்கு இடையில் நம்ம பால் ஊற்றி போட்டோம் இல்லையா அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் 
பாலும் நல்லா சுண்டிகிட்டே வருது நான் இடையில இடையில் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆடை வருது இல்லையா அதை அப்படி ஓரமாக ஒதுக்கி ஒதுக்கி விட்டுட்டு வந்தேன் நீங்களும் அதே போலவே ஆடை வர்றதை அப்படி ஓரமாக ஒதுக்கிட்டே வாங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் காஞ்சதும் நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது சர்க்கரை சர்க்கரையும் ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணிப்போம் இதுக்கு தேவையான சர்க்கரை நாம் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு கிண்டிக்கிறேன் அந்த ஆடை எல்லாமே இருக்கட்டும் அந்த ஆடையோடு தான் நம்ம வந்து சர்வ் பண்ண போகிறோம் சர்க்கரை கரைகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ரசமலாய் பாருங்கள் சைஸ் டபுள் ஆகிருக்கு நம்ம போட்டது சின்னதாக போட்டோம் இப்போ நல்லா சைஸ் டபுள் ஆகிருக்கு இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ரசமலாயாக எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு தோசை திருப்பியோ ஏதோ ஒரு கரண்டியோ வச்சுட்டு இதில் இருக்க தண்ணியை வந்து இதில் தண்ணி நிறையா இருக்கும் அதை லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க இதை வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் ஸ்க்யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த பால் காய்ச்சிட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து போட போகிறோம் பால் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காயை இதில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஏலக்காயும் கொஞ்சம் உண்டு குங்குமப்பூ தண்ணியும் அதாவது சாஃப்ரான் வாட்டர் சொல்லுவோம் கொஞ்சம் குங்குமப்பூவை தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் உள்ள அந்த கலர் சிரப் அதாவது குங்குமப்பூ சிரப் மாதிரி தான் இப்போது நம்ம அதை இதில் ஊற்ற போகிறோம் இதை நல்லா கிண்டிட்டு இந்த குங்குமப்பூவோட தண்ணி கொஞ்சம் ஊட்டினாலே போதும் அது நல்லா கலர் மாறிடும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த பாலும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ளாட் அண்ட் மணி அதை எடுத்து ஒன்று ஒன்றா இதில் போட போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பாலை வந்து உறிஞ்சிட்டு இது சைஸும் கொஞ்சம் டபுள் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் கூட ஓகே தான் நம்ம பால் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் இதை வந்து அப்படியே வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஒன் ஹவர் வச்சுருங்க இது ஆறின பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்து சர்வ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியதான் நம்மளோட ரசமலை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கார்னிஷுக்காக கொஞ்சம் குங்கும போச்சுருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் பிஸ்தா கட் பண்ணி வச்சது பொடி பொடியாக முந்திரி சாரி பாதாம் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இப்போ பிஸ்தா நம்மளோட ரசமலை ரெடி ஆயிடுச்சு இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டான்ஸ் கிச்சன் அப்படியே டான்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க